부하 안녕하세요 부부브릭입니다 드디어 기다리던 친구가 나왔습니다 2020년 레고 아이디어 경연대회 Music to Our Ears 콘테스트에 출품한 작품으로 9개의 작품들 중에서 제품화가 결정된 레고 아이디어 21329 팬더 스트라토캐스터가 드디어 레고 공식 온라인 홈페이지에 등록이 되었습니다 그래서 오늘 준비한 영상은 바로 레고 아이디어 21329 팬더 스트라토캐스터의 프리뷰입니다 스트라토캐스터는 악기 브랜드인 팬더사에서 생산하는 일렉트릭 기타 제품 중 하나입니다. 너무 긴 이름 때문에 애칭은 줄여서 스트레이라고 불리우며 1954년에 처음 출시가 되었습니다. 팬더사의 가장 대표적인 제품인데 지미 헨드릭스, 에릭 크리튼을 비롯한 수많은 전설적인 기타리스트들이 애용하는 것으로 유명합니다. 덕분에 기타를 잘 모르는 일반인들도 일렉기타 하면 스트렛의 모양을 떠올릴 정도로 가장 보편적이고 널리 알려진 일렉기타입니다. 레고그룹은 매년 레고 아이디어 경연대회를 개최합니다. 이 경연대회에서 만표의 지지를 획득하여 본선에 오르면 내부 회의를 거쳐 제품화가 결정됩니다. 이 제품은 레고 아이디어 경연대회 Music to Our Ears 부문 콘테스트에 참여를 했는데 아쉽게도 만표 획득에 실패를 했지만 이 부분에서 상위 10위 안에 들었고 레고 아이디어 팀에 의해 레고의 37번째 아이디어 제품으로 선택이 되었습니다. 처음 출품된 작품은 다섯 가지 색상이었지만 레고는 이 중에서 레드와 블랙 컬러를 선택했습니다. 뿐만 아니라 기타 스탠드, 앰프, 풋 스위치 등의 아이디어도 채택이 되어 이번 제품에 포함이 되었습니다. 레고 아이디어 경연대회에 출품했던 원작과 21323 제품과 비교를 하면 이런 느낌입니다. 원작의 느낌을 정말 잘 살렸네요. 자 그러면 다음은 박스아트를 살펴보도록 하겠습니다. 레고 21329 팬더 스트라토캐스터는 18세 이상 제품입니다. 전체적으로 어두운 색상에 메인 기타와 같은 컬러인 레드로 포인트를 주었습니다. 일렉 기타도 레드 바디에 화이트 핏가드이고 레고 로고도 레드 바탕에 화이트 컬러로 쓰여있고 박스 아랫부분에 있는 제품 사양도 레드와 화이트 조합이어서 제품 전체가 레드 화이트로 통일감 있게 디자인 되었습니다. 선명하고 깔끔해 보이는 게 정말 괜찮은데요? 박스 위쪽에는 이 제품의 이름 즉 Fender Stratocaster가 영문으로 적혀있고 그 바로 아래에는 레고 아이디어 37번째 제품임을 알리고 있습니다. 오른쪽에는 우리가 다 아는 모습의 일렉기타가 보입니다. 기타 넥 부분은 나무 느낌이 나는 컬러를 사용해 기타의 느낌을 살렸네요. 기타에는 직물 소재의 스트랩이 달려있습니다. 원작에는 없는 것이지만 이 스트랩으로 인해 좀더 자연스러운 기타의 모습을 연출하고 있습니다. 빨간 바디 부분에는 6개의 기타줄이 달려있는데 전부 직물 소재입니다. 실제로 튜닝이 가능할 것 같지는 않지만 직물 소재를 표현한 아이디어는 정말 훌륭하네요. 만약 저걸 브릭으로 표현했다면 정말 끔찍했을 것 같습니다. 일렉기타 뒤쪽으로는 앰프가 보입니다. 이 앰프는 팬더 65 프리스턴 리버브입니다. 아... 그러니까... 팬더 65 프리스턴 리버브라는 제품입니다. 회색 조작부와 빨간색 램프가 보이는데 팬더 앰블렌과 프리스턴 리버브 레터링이 정말 멋있게 들어갔습니다. 이 레터링은 확실하진 않지만 아마도 스티커인 것으로 보입니다. 앰프와 기타 사이에는 풋 스위치도 보입니다. 풋 스위치는 케이블로 앰프와 연결되어 있는데 봉합복스로 케이블을 기가 막히게 표현해주고 있습니다. 그리고 기타 아래에는 기타 스탠드가 기타를 세워주고 있네요. 정말 자연스럽게 포즈를 잡고 있어 리얼함을 더하고 있습니다. 이러한 디테일 때문에 이 세트가 더욱 가치가 있어 보이는 것 같습니다. 이 제품은 기타의 바디 컬러를 바꿀 수 있습니다. 레드와 블랙으로 바꾸는 것이 가능한데 박스 뒷면에는 블랙 바디를 가진 제품의 모습을 확인할 수 있습니다. 다만 바디가 검은색으로 바뀐 것 외에는 전부 동일한 것으로 보이네요. 그리고 저 멀리 실물이 레드 버전으로 서 있어서 묘한 대조를 이룹니다. 둘다 멋있지만 음... 저는 레드에 한 표를 드리겠습니다. 박스 옆에는 제품의 크기가 나와 있습니다. 글씨가 작아서 잘 보이진 않지만 확대를 해서 보면 높이는 36cm이고 너비는 11cm라고 써있는 것을 알수 있습니다. 
36cm면 크기는 꽤 작아 보입니다. 사실 이 제품은 1대 2.5의 비율로 축소를 해서 표현을 했다고 합니다. 실제로 보면 정말 이쁠 것 같네요. 그럼 좀더 본격적으로 제품을 살펴보도록 하겠습니다. 이번 제품의 중심입니다. 일렉기타의 특유의 곡선 부분은 경사가 있는 브릭들을 이용하여 최대한 원래의 모습과 비슷하게 디자인을 했습니다. 빨간색 본체 위에는 흰색의 피카드가 있습니다. 피카드를 표현할 때 브릭의 돌출 부분을 가릴 수 있는 매끈한 브릭으로 표현을 했으면 좀더 깔끔하게 다듬어질 수 있었을 텐데 레고의 정체성을 잃지 않기 위해서인지 브릭의 돌출 부분을 그대로 사용했습니다. 좀더 기타의 세부적인 부분을 디테일하게 표현했는데요. 마미바, 픽업 스위치도 사실적으로 디자인했고 앰프와 연결을 위한 케이블도 사용을 했는데 이건 테크닉에서 주로 사용하는 봉합 튜브입니다. 실제 핸더 스트라토 캐스터는 3개의 픽업이 있는데 이 중에서 브릿지 옆에 있는 브릿지 픽업이 살짝 기울어져 있는 걸알수 있습니다. 그런데 이것도 정확하게 표현을 해주었어요. 감탄 감탄 정말 감탄 밖에 나오지 않습니다. 다만 뭐그 대신에 브릿지는 좀 단순하게 표현이 되어 있는 것이 살짝 아쉽네요. 확인 이것까지 디테일하게 표현하는 것은 좀 무리겠네요. 직물 소재로 만들어진 스트랩은 레고 블럭과 팬더 로고를 적절하게 섞어서 디자인을 해줬습니다. 요건 재밌네요. 실제 사이즈로도 요 스트랩 존재를 한다면 꼭 구해서 제 기타에 달아보고 싶지만 아마 실제 사이즈는 팔지 않겠죠? 참고로 이 스트랩의 길이는 약 40cm라고 합니다. 정리를 해드리자면 본체는 단순하게 표현된 브릿지를 제외한 나머지 부분을 너무나도 사실적으로 묘사를 해주고 있어서 엄청 마음에 듭니다. 본체 아래에는 스탠드가 보입니다. 이 스탠드는 테크닉 부품을 적절하게 이용해서 조립을 해주었는데 이 사이즈의 일렉기타를 거치하기에 너무나 부족함이 없습니다. 심플하지만 무척 견고해 보입니다. 기타의 넥 부분은 나무톤을 표현하기 위해 밝은 브라운 톤의 브릭을 사용했습니다. 기타의 머리 부분, 즉 헤드스톡에는 커다랗게 밴더의 로고가 프린팅되어 있습니다. 그리고 6개의 7x1 원형 브릭을 사용해서 튜닝 머신을 표현해주고 있는데요. 각 튜닝 머신에는 6개의 줄을 이용해서 기타 줄을 표현해줬습니다. 저는 이 기타 줄이 디테일한 묘사의 끝판왕이라고 생각합니다. 마치 1028이 아디다스 오리지널 슈퍼스타의 신발끈과 같은 존재라고 할수 있겠네요. 앰프는 팬더 65 프리스텀 리버브인데 이 제품의 디테일도 뛰어납니다. 케이블 연결 잭, 6개의 조절 스위치, 빨간색 램프와 스피커의 망까지 완벽하게 표현을 해주었습니다. 마무리는 스티커로 레터링을 넣어줬고요. 이 앰프의 놀라운 점은 지금부터입니다. 앰프의 외관뿐만 아니라 내부 모습도 표현을 해주고 있다는 점이 정말 놀라운데요. 위커버를 열면 복잡한 회로기판의 다이오드와 같은 것들을 섬세하게 표현을 해줬습니다. 더구나 뒷커버도 열수 있어서 여기에는 스피커, 연결 케이블 등도 정교하게 디자인을 해주었습니다. 솔직히 전 이거 보고 살짝 소름이 돋았습니다. 이 정도의 정교함이라니 레고가 어덜트 웰컴 제품들을 내놓으면서 정말 디테일에 신경을 많이 쓰는 것 같습니다. 이것도 원작과 비교를 해보면 거의 비슷하다는 것을 알수 있습니다. 굳이 다른 점을 찾자면 자잘한 스위치의 개수라든지 레드램프의 위치가 다르고 그 밖에 풀스위치의 케이블을 뒤에 꼽는 것 정도만 차이가 있습니다. 풀스위치는 기타 연주할 때 발로 스위치를 조작해서 음색을 바꿔주는 역할을 합니다. 원작에도 있었는데 스위치가 3개에서 2개로 바뀌었군요. 피크는 컬러별로 4개가 준비되어 있는데 1 x 1 사이즈의 4분의 1 원형 브릭으로 표현을 해주었습니다. 구조도 단순하고 사실 어찌 보면 아무것도 아닌 건데 꼼꼼하게 준비를 해놓았다는 인상이 듭니다. 4분의 1 원형 브릭으로 피크를 표현할 줄이야. 레고 아이디어 21323 팬더 스트라트 캐스터 여러분 어떠셨나요? 저는 레드 컬러를 선택해서 기타를 조립한 후에 스트랩을 걸어놓고 스탠드에 기대놓고 앰프랑 풀스위치랑 연결해서 장식해 놓으면 꽤 괜찮을 것 같습니다. 요 사진처럼요. 디테일한 묘사가 너무 좋아서 멀리서 보면 레고가 아니라 미니 버전 기타로 보일 것 같거든요. 가격은 149,900원이고 부품수는 1,074피스이며 출시일은 2021년 10월 1일입니다. 피스당 가격이 100원을 넘어서 전혀 가성비가 좋다고는 볼수 없지만 이 세트는 가성비 이상의 만족감을 줄것 같습니다. 
영상이 만족스러우셨다면 구독과 좋아요 그리고 많은 댓글 부탁드리고요. 저는 다음에 다른 레고를 들고 다시 찾아오겠습니다. 아마 레고 테크닉 4128 헤비듀티 견인 트럭 영상이 될것 같아요. 그럼 여러분 안녕